ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜெஸ் சமையல் அகாஷ் கிச்சனின் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சிம்பிளான அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ஒரு கூட்டு ரெசிபி தான் ஆமாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது புடலங்காய் கூட்டு இந்த புடலங்காய் கூட்டு ரொம்ப சிம்பிளுங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் இதை நிறைய விதத்தில் வந்து பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கூட்டு வந்து சில கல்யாணத்துலேயோ இல்லை ஹோட்டல்லையோ பரிமாறினாங்கன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஏன்னா அது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுவையில் கூட்டை தான் நாம் இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னோடய வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதே ரெசிபி நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா என்னோடய அகிலாஸ் கிச்சன் சேனலில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த புடலங்காய் கூட்டு பண்ணுறதுக்காக நான் கால் கப்பு கடலை பருப்பும் பாசிப்பருப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து அதை இந்த மாதிரி குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் குக்கரில் ஆட் பண்ண பிறகு அந்த பாசிப்பருப்பு கரெக்டாக மூடுற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு முக்கால் கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவைக்கான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க கூடவே நான் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புடலங்காய் வந்து நான் சின்ன சின்னதாக நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பெரிய பவுல் வந்து எனக்கு ஒன்றரை கப்புக்கு சமம் ஸோ ஒன்றரை கப்பு புடலங்காய் வந்து எனக்கு வந்தது அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்தால் கரெக்டாக ரெண்டே ரெண்டு விசில் வந்து வைங்க அதே மாதிரி ஆட் பண்ண புடலங்காய் ஆட் பண்ண அப்புறம் அதை கிளறி விடலாம்னு சொல்லிட்டு கிளறி விடாதீங்க ஏன்னா பருப்பு அடியில் வேகணும் புடலங்காய் கொஞ்சமாக வெந்தால் போதும் ரொம்பலாம் ரொம்ப பண்ணினா குழஞ்சிடும் அதனால் கிளறி விடாமல் நார்மலாக வச்சுக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் புடலங்காய் வேகிற சமயத்தில் நாம் தேங்காய் பச்சை மிளகாலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ அதுக்காக நம்ம மிக்சியில் கால் கப்பு தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் வேணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் பொடிசா நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்ல கொர குரன்னு அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல கொர குரன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அரைச்சிக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம குக்கர் வந்து புடலங்காய் வந்து விந்துருச்சு ஸோ குக்கர் மூடிய திறந்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ சூப்பராக வெந்துருச்சு ஸோ அடியில் வந்து பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கு அதே மாதிரி மேலே வந்து புடலங்காய் வந்து அவ்வளோ குழையாமல் அதுவும் நல்ல ஒரு எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதை நாம் வந்து வேறு ஒரு கடாயில் வந்து நம்ம மாற்றிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் குக்கர்லேயே பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் நான் குக்கரில் வேண்டாம் வேறு ஒரு கடாயில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வேறு ஒரு கடாய்க்கு வந்து நான் மாற்றிக்கிறேன் நீங்கள் காலை வேலையில் நம்ம அவசர அவசரமாக பண்ணுற சமயத்தில் நீங்கள் வந்து குக்கர்லேயே பண்ணலாம் வேறு வழி கிடையாது இல்லையா இதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து மாற்றிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ நான் வீடியோக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு கடாயில் மாற்றி நான் இதை பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நாம் கடாயில் மாற்றின பிறகு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி தேங்காவில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டோம் அந்த தண்ணியும் வந்து நான் ரொம்ப தண்ணி விட வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எனக்கு இந்த லைட் மஞ்சள் கலரே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா மஞ்சள் தூள்லாம் நான் எதுவும் சேர்க்கலை உங்களுக்கு வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சளாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக மஞ்சள் தூள் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உப்பும் வந்து சரி பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக கொதிக்க வைங்க ஸோ தேங்காய் விட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சுலேருந்து அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் அந்த மாதிரி கொதித்தா மட்டும் போதும் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நாம் இப்போ தாளிப்பை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம
இப்போ உளுத்தம் பருப்புலாம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிடுத்து ஸோ அதே மாதிரி தாளிப்பும் வந்து தயாராகிடுச்சு ஸோ இந்த தாளிப்பை வந்து நாம் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கூட்டில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் தாளிப்பு சேர்த்து கூட்டை லைட்டாக கிளறி விட்ட பிறகு அவ்வளோதாங்க நம்முடைய சூப்பரான சுவையான புடலங்காய் கூட்டு தயாராகிடுச்சு இந்த கூட்டை வந்து நீங்கள் வத்த குழம்பு இல்லை கார குழம்புக்கு தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்ல வாசமாக இருக்குது எனக்கு அதே மாதிரி நல்ல சூடாக இருக்குது நான் கார குழம்பு வத்த குழம்புக்கெலாம் வெயிட் பண்ண போகிறதில்ல இது அப்படியே சாதத்து கூட போட்டு பிரட்டி சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் உங்களை பாராட்டுவாங்க அதே மாதிரி எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி